buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de The Wall Among Us Y espero que este sea el último, por fin, puesto que en el capítulo anterior eh, Ya nos habíamos enfrentado al hombre torcido Y bueno, finalmente el pueblo se había dado cuenta de quién era eh, Qué chantajes, qué artimañas, qué mm, eh, sabotajes, qué mentiras, qué asesinatos había cometido ese hombre eh, Ya que bueno, nosotros habíamos defendido... Mm, con, vamos, a, habíamos defendido sin cesar eh, con pruebas y todo qué clase de hombre era, pero el pueblo finalmente pues no estaba muy, o sea, llegó a ponerse todas las personas de acuerdo, pero el hombre torcido presentó que decía que no teníamos pruebas y en verdad era así. Hasta que apareció Nerissa, Nerissa, la que es eh, la sirenita, vaya. Y bueno, debido a que ella se quitó finalmente el hechizo del lacito, pues pudimos pudimos, bueno, pudo decirnos la verdad y pudimos finalmente encerrar al hombre torcido. Tomamos la decisión de que más que matarlo, eh, lo que haríamos sería castigarlo severamente por sus mierdas y por sus artimañas y por sus cosas. Apartamentos del juego de The Goodland un día después. Después de todo ya. Ahí está Super Big B. Big B, guapo. Siempre fumando ese cigarrillo, ese cigarrillo que nunca he visto que se acabe. Porque siempre. Hmm, el nombre torcido. No lo que estaba esperando. Morning, crooked man. <risa> He's got a sharp tongue. I thought it would be better for everyone if he parted with it. Thanks, Greenleaf. Let's just call it even. Hey, Sheriff. Are you gonna come see the truck off? We're leaving for the farm in a few. Thought you might want to. Well, I don't know. I'll be down in a minute. Okay. Great. Yeah. Why? Ha sido simpático por una vez en la vida. Walk or something. ¿Sigue teniendo el lazo? Eh, Jack. Eh. Oh, uh, Mr. Wolf. Flycatcher left his keys. Qué bubas estás, ¿no? Right. Thanks. I'm I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. We'll talk later, okay? No vamos a molestarla. Está muy ocupada y tiene mucha gente a la que atender. Bluebeard. Good morning, Miss White. You're late. Parece que se llevan bien. Someone's gonna see you, Colin. Hey, Colin. Tú no te vas a la granja, ¿no? Bien, bien, al final le hemos cumplido la promesa que le hicimos. Eso está muy bien. Ay, la verdad es que ha sido un juego muy agradable de volver a jugar y poder enseñarlo. Fable Town es simplemente maravillosa. Ay, vosotros si os vais. We only have like five minutes. They carry me for fuck's sake. I don't give a shit. You forgot these. Oh, thank you. It's uh, been pretty busy around here. Morning, sheriff. Nice fucking day. En verdad se trata de ayudar, te di dinero y todo. Sorry about all this. I tried to help. Just why the hell did she have to send me and my boy away, huh? 
You promised me I'll get another chance. But Miss White said I had to go up to the damn farm anyway. I told her I had the money, but she didn't want to hear it. Wait, Sheriff Bigby, I have something. <laughs> you know, he was up crying all night, poor kid. Can you give this to Miss White, please? Dad says there's no time to say goodbye, so... If you could bring it to her, she was nice. So... Yeah, sure. I couldn't take them all with me, and she said she liked that one the best. Ah, yeah, like it's a willow beetle. Mm -hmm. That's a big one. They're cool, because when they're little, they have these pouches that squirt juice at you if you touch them. I'm sure she'll love it. She said it was pretty. We're about ready to head out. What's it like at the farm? I've heard ogres live there, and, and they eat people in their sleep sometimes. God, I hope not. Do we have to go? I want to stay here. Well, we don't have a choice anymore. Don't worry. You'll be alive Seguro que no es así. There's plenty of space to run around, uh, and a nice river nearby, so you can swim all the time. Even in daytime? Yeah, you don't have to worry about the Monday seeing you. It'll be nice. <laughs> Come on, it won't be so bad. Have you been there before? No, I'm, uh, some of the animals aren't comfortable around wolves, so <laughs> you wouldn't know, would you? No tiene que ser tan malo. Mucho mejor que estar aquí viviendo, pagando deudas y todo. Goodbye, TJ. Hey, Big B. Where's your friend, Colin? Where's a fucking pig? How should I know? La verdad es que no sé qué coño le ha pasado no por la cabeza, o sea... Saying goodbye. ¡Eh, Nerisa! Le dimos dinero y al final pudo pagar el el hechizo, el glamour. Todas lleváis oh. puesto eso. Yeah, I guess I am. It's not easy to forget. I know it seems like I should be able to. It's just. It's okay. No I get it. Listen, I, I came here because I have to tell you something. What is it? It's about what happened to Faith and Lily. I'm not sure where to start. <sighs> Faith, Lily and I, we had this plan. We we're gonna find a way out. Leave the pudding and pie for good. But then Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. The minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the crooked man's allies. If he found out, I... I no me digas no que las vendiste. You have to understand. You've seen how they kept us quiet in that place. Can you imagine the lengths they go just to silence someone who had physical evidence? Marissa, what did you do? I freaked out, okay? I thought if I came clean to Georgie, he'd get the crooked man to leave us alone. We could just forget <gasps> the whole thing. Maybe really? try again in a few years. You what? So I told him everything. And I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. No sé qué decir. Es que no, no sé qué decir. Georgie promised he'd smooth things over with Lo the siento, Nerisa. But then... Oh, God. <laughs> what happened? Can you tell me anything else? I don't know what happened. But that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. Ay, Dios. And while the two of us... We're sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... Wait, so Georgie told you all this? Not the crooked man? Back at the well, you said... I know what I said. 
But it wasn't the truth, was it? Why wow, in serio? I know the crooked man did it. So what if it wasn't the whole truth? It was true enough. I guess. Uh, what do I? Done. I know he ordered their deaths. I wasn't gonna let him get away with it because of a stupid technicality, especially after that night after Faith. A ver, es que en verdad ella no dijo que el, el hombre torcido las matara, sino que el hombre torcido había extorsionado, había estafado, había hecho tal, había hecho cual. Georgie perpetuó el asesinato, pero nunca sabremos si por orden del hombre torcido o no. O sea, es la palabra del hombre torcido contra la de Georgie. Y... Ah, vale, está diciendo que trajo la cabeza de Faith, ¿no? You started all this. I just pointed you in the right direction. People like us get forgotten all the time. The crooked yes. man was counting on that. When we suffer, we do it in silence. And the world likes it that way. We just fade like we never existed. I couldn't watch that happen to Faith or Lily. Nobody cares about us. Not really. You don't see that a lot these days. I don't really know where we stand anymore. Things are just different. Huh. Things are always different. Look, Big B. After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have happened. Ay, gracias. When no one else would. Ay, gracias. You knew when to show mercy. And you brought justice to this town, finally. Because you brought the crooked man in, everyone saw who he really was. So from where I'm standing, you did the right thing. Ay, gracias. You've been given this job for a reason. And I left Faith at your doorstep because I knew if anyone stood a chance against the crooked man, it was you. I hope I've at least done some good here. You've changed this place. For better or worse, Fable Town wouldn't be the same without you. Adiós, Nerissa. You're not as bad as everyone says you are. What? I need to tell you something. I have to tell you something. <gasps> You like we've met before. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the little Did mermaid. Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? He said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. Si realmente es Faith. Espero que trate de vivir feliz. Se lo merece. Y nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Verdad, Bisbee? I'll see you around, Wolf. Decisiones del jugador. ¿Qué le hiciste a Georgie? Tú y el 31,1%, o sea, 31,4% lo dejaron morir. Yo lo siento, pero no lo iba a matar. El 89,6% le dimos un juicio al Crooked Man. El 47,7%... ¡Ah, ¡Oh, lo encarceló! Casi la mitad. Joder, la gente que vengativa es. Yo también, pero... El 98,5 acepto el regalo de TJ. 
Y el 54 con 8 dejó... Ah, no, le dijo... Y que esperaba que hubiera hecho algo bien. Chal Chal Games. Le dijiste que fuera a ver a Bella. Impresionante con las habilidades de Steve. Peleaste con él. LOL. Sí que me quedan muchas cosas. Muerto, muerto. Lo dejaste morir. Que esperaba que hiciera. Y cogiste a esperarlo. Ay, pues finalizamos esta, esta serie de juego de un gran, gran juego con una gran historia y la verdad es que ay, se queda como un sabor raro ¿no? después de después de haber terminado todo esto la verdad es que me lo he pasado muy bien me, me gustan mucho las historias de Telltale Games y las de Fábulas me gustan todavía más soy bastante fan de los cómics la verdad es que sí, no sé es un juego bastante antiguo, pero tenía muchísimas ganas de jugarlo y enseñároslo. Porque normalmente la mayoría de los vídeos que ves en YouTube, de otros youtubers y tal, son como que siguen la, el camino del ahí del fucker, ¿no? En plan, del tío duro que mata a todo el mundo y wow, wow. No, pues no, ahí... El, el lobo feroz también tiene otra cara, y más en una sociedad en la que está podrida, ¿no? Y te van... y van... van matando a su gente, ¿no? por ajustes de cuentas y donde hay tanta corrupción y las fábulas que conocíamos que eran súper felices y comían perdices ahora realmente no son tan felices y perdices no es precisamente que coman así que la verdad me ha encantado me encanta este giro dramático a las historias que nos contaban de pequeño la verdad es que sí sí y bueno, no, hay que, no sé qué más deciros, es un capítulo bastante cortito, puesto que el anterior lo dejé nada, casi a las puertas del final, pero tampoco quería un capítulo muy muy largo. Y nada de deciros que... Ah, sí, que después de esta serie continuaré con Dragonis 2, con Guild Wars 2, que estoy al nivel 60 creo ya, o sea quedarían las, misión, las misiones de level 70 y 80. Seguramente con, seguiré con la exploración de la, la historia de la expansión, la de Hairs of Thrones. No sé si con la elementalista o con la o con la segadora. Eh, Transistor también lo terminaremos. Seguramente me dedique bastante más a Transistor, pues porque es un juego bastante corto. Y, y seguramente después de todos esos proyectos que tengo... Ah, tengo pensado subir un especial que os prometí de... Eh, animes y mangas, mi top 10 de, de animes y mangas y después de eso pues tengo alguna otra sorpresilla más estoy pensando en subir el Assassin's Creed Syndicate <risa> porque el Unity está claro que para grabar no están los otros países pero el Syndicate sí, el Syndicate hice un directo de prueba hace no mucho y me fue bastante bien y nada, continuaremos con videoblogs y bueno, tengo pensado algunas colaboraciones para este año y nada, poquito más. Wolfring también quiero dedicarle caña. No sé si esta noche haré un directo o seguramente ya la semana que viene. Y nada. Estoy pensando en hacer un calendario que os dejaré el, el, en el próximo vídeo que suba. Para que veáis qué días voy a subir qué series y para llevar un poquito de control básicamente. Y nada, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en esta serie. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!